はい、えー、皆さんどうもこんばんは、えー、今日はですね第8回天体写真作品評価鑑賞会ということで、えー、ちょっとねあの数日間が空いてしまいましたがあのいろいろこう外出しておりまして失礼いたしました、えー、今回はですね2名の方に全3作品ご応募いただいておりますでこれが終わるとですね第9回目でラストの予定になっておりますはいので残り2回ですね非常にこうニッチなあのまあこういう星雲系の写真が今回3作品と次回2対象かなはい続きますんでよろしくお願いいたしますはいそれではね見ていきましょうまず1人目はですねこれはえっとね3回目の紹介になるんですけど渡辺道弘様ですね、にいただいた、えー、北アメリカ星雲ですね。北アメリカ星雲はね皆さん撮影なさったことが一度は終わりなんじゃないでしょうかあのこういうあの写真をやる方はですね。はいえー、ではね早速ちょっと私もうちょっと右行こうか。はいえー、っとまずね撮影データ見ていきたいと思います。はいこちらです。はい、岐阜で撮られている方ですね。え望遠鏡が、えー、おなじみ FS60CB、はい。フラット名をつけて、えー、370mmF6.2 ですね。そこそこ暗いんですが、まあ、しっかり露光すればですね、素晴らしい作品ができるよと。でカメラが EOS6D の SEOSP4、赤外解像、赤い星雲が映るよという解像をしています。はい、今でもそうですね改造とか多分、まあ、いろんな業者さんで受け付けてるんじゃないでしょうかね、はいまあ、もしくはヤフオクとかでね赤外改造で 6D とかキスデジタルなんちゃらとかって調べてもらえれば、まあ、そういった機種があの入門者の方でもね、えー、入手可能じゃないかなっていうふうに思います、はい、でガイドが SS1 オートガイダープロにてオートガイドと、はい、いうことですねで岐阜県の揖斐川揖斐川町で撮られたとはい、いうことでまだあ昨年じゃない昨年ですねこれね昨年の6月に、えー、撮影なさいましたと ISO1600 の、えー、6分を31枚で3時間強の露出をかけてるということですねはい、えー、コメントが1年前に撮影した北アメリカペリカンセウンです個人的には改造機手に入れたらまず撮ってみたいナンバーワンの対象でしたなるほどねえー、明るくて赤くて派手でとても好きな対象です。はいえー、この画角で横構図だとデネブが悩ましい位置にあり構図に入れるか入れないかそうですね迷いますね、はいえー。何かご指摘やアドバイスいただけたら光栄です。よろしくお願いします。ということで早速見ていきましょう。えー、送っていただいた NGC7000 北アメリカ星雲がこちら。はい、こちらになります。デネブが入ってますね。右上にこの明るい星がデネブですね。こちらもあれですね。白飛びしてないんじゃないかな、これ。<笑>すごくなんかね、重箱の隅みたいで。申し訳ない。ほら、ね、RGB、あ、僕が、ほら、RGB ね、これ見えますかちょっと矢印で、よいしょ。RGB、RGB、飛んでないっていう。状態ですよね、まあ、こういったところ、まあ、前回申し上げたんで、まあ、再度ねあんまりこうあのそこばっかり言ってもしょうがないんですけどね、はい、こういったところをまあ気をつけながら、えー、処理を最後ね仕上げるということが大事だと思いますあレベル補正が入っちゃってますねちょっとレベル補正をあそう変わんないか周辺光量を若干私がこれいじっちゃったんだね何をいじったんだあ何もいじってないねああいじってるいじってるはい、ここをちょっとグリーンいじってるな。うん。はい、皆さんね、これをご覧になっていかがでしょうか。はい、まあ、基本的にはね、こういう赤い対象、非常にこう、あの、赤外改造なさってないノーマル機で捉えた方が、こういう赤外改造の赤が映る改造なされたカメラに移行するとですね、非常にこう赤く映るんで、まあ、楽しいなということで、まあ、ついついね、赤を強調してしまいがちなんですけど、ですが、まあ、ある程度慣れてくるとね、まあ、赤い星雲が結構もうお腹いっぱいになってきてで赤はもういいよと赤以外の何かこう、まあ、グリーンとかブルーとかのねそういう、まあ、透明感ですねこの対象って透明感が出せる赤い星雲、はい、がいろいろある中で、まあ、特にこう代表的な透明感を語る上で赤い星雲でね赤い星雲で透明感を語る上で、まあ、これが出てくるかなっていう、はい、そういう対象です、はい、ちょっとね拡大してみていきましょうかはい中心部がこんな感じえっとね
3時間かけてるんでね F6.2 でレジカメで3時間露出すればほら見てこれ、ね、このメキシコ湾付近だから要はこれ北アメリカペリカン線こっちがまあペリカンの横顔でこれが北アメリカ西雲の大北アメリカ大陸かなの形をしていてでここら辺がまあメキシコ湾に相当するような非常にこうディテールが入り組んでいるようなねはいそういうところですね面白いですねで周辺像も非常にこうシャープであることが分かりますでえー、っとナビゲーターだそうかではい右上ここはねちょっと飛んでいましたがああ飛んでなかったのか飛んでなかったんだけどね情報を見るとこの辺り2122172422はいこの辺りちょっと注意して最後仕上げましょうっていうのとあと右下はいこちらもシャープですねいやーなかなかこの FS60CB という教頭は良さげですねすごいあの小ぶりなんですよいっぺんあのググってみてくださいあの気になる方はねはいこういう写真が撮れますはいで、えー、これに対してね私がまあ思ったことなんですけどえっとね、赤かぶりしてるなっていうふうに思いました赤かぶりでフィルム時代に、まあ、コダックの E200 とか E100S とかって、まあ、皆さん言ってもあのご存じない方も多いかと思うんですけどそういったフィルムで、まあ、この対象を取るともっと真っ赤っか真っ赤っかになりますはいですがデジタルで撮るとですねあの、まあ、微弱なそのブルーとかグリーンとかの要素が結構映ってくるんですよねデジタルのそのセンサーっていうのはね CMOS とか CCD センサーっていうのはねものすごく感度が高くてフィルム時代に比べてねはいですので、まあ、そういう表現が透明感を出すようなね表現ができると、はい、いうことでそれらを意識して仕上げた私が仕上げたアフターの方ね、今からちょっと見ていきたいと思います。だいぶ今日、あの、喋りが長くなっちゃって、もう7分も経過してるけどね。はい、行きます。えー、アフターの私が処理した画像が、こちら。はい。こちらになります。ちょっと拡大してみていきましょう。ビフォーアフター、ちょっと見ていきますね。ビフォー。はい。で、アフター。いかがでしょうか。まあ、私が言うその透明感の要素というのが、まあ、このアフターに込められていると、はい、いうことで、まあ、この違いがわからないよっていう方はですねそうだなまあ,あのもうちょっとこう天体写真を見る目を養ってもらったりとかもしくはね見るディスプレイって結構大事ですねはい見るディスプレイすごくなんかこうくたびれた十何年前のノートパソコンとかで,ですごいこう白っぽい画面とかで一生懸命画像処理してもやっぱりね良くならないんですよね。で白っぽい画面だからあんまり黒が出ないからで一生懸命こう黒くしようと思って思いっきりこうレベルをね切り詰めたりとかしてですごいドンシャリみたいなねはいそういう画像になったりとかするんでディスプレイってめちゃくちゃ大事ですよ。まずねそのね環境整備する上で画像処理とか写真を扱う上でね、はい、非常に大事なのは、まあ、そのディスプレイとかこういうね観察その写真を観察する環境ですね、はい、こういったところに意識を置くといいと思います、はい、私はねこの処理についてはもうそこそこ何回もやってきたんであこれはこうだなっていう組み立てがパッと見ても改善点わかるしでビフォーね赤かぶりしてるなっていうのがパッと見抜いてでアフターで、まあ、自分のイメージに持っていったと。はい、った形になりますであとねもうちょっとこうメリハリをね、えー、最後の辺りでこう最終仕上げでこういったところのメリハリがこれビフォアで赤かぶりしてるっていうのとあと赤がこうのっぺりしてるっていうことで、はい、そこをアフターでしっかり、まあ、その強弱っていうのをつけて、はい、エッジ赤の部分のエッジをしっかり強調しつつ赤は赤で主張しでこの大陸内部にある特にこの辺ちょっとご注目くださいこの辺はビフォアで見ると、まあ、あんまりこうわからないんだけど赤を引いていくとですねこのようにブルーちょっとブルーの要素を感じませんかここわかんないかなこの違いわかりますかねわかる方どれぐらいいますかねはい、まあ、ディスプレイとかにもよると思いますあここわかるよってなんとなくこう青っぽいよねっていうのがわかる方はまあ,あのしっかりした環境で多分ね観察されてるんだと思いますあとねこの辺この辺がすごく白っぽいじゃないですかね、青も強いしでそしてえグリーンも乗ってる、はい、赤グリーンブルーそれぞれが結構持ち上がってる盛り上がってるえそれはどういうことかっていうと透明になるんですよね透明
はい、無色透明の白っぽい感じになっていくこれがね私が言う透明感です、はい、そういったものを、えーまあ、しっかりとこう出してやると赤くかぶっていたものが、まあ、このようにね、はい、であとねメリハリですね追加コントラストをしていますつまり、えっとね、私思うんですけどうんとねこの FS60CB という強盗は、まあ、確かにね周辺まで四隅シャープだったんですけどだけど、えー例えばね、そのイプシロン 160ED とか 180ED とかああいうものに比べるとやっぱり、まあ、星が若干こうぽってりしてしまうというのがあります。だったらね、うん、なんだろう、星がぽってりしてしまうんだったらそれを無理やりごまかして例えば明るさの最小値とかそういうものでこうなんとかこう背伸びするというのは私はあんまりね、良くない姿だと思っていて、はい、この機材の、えー、実力を、まあ、ピュアにね、はい、正直に誠実にこう引き出すと真面目に引き出すというのがまあ大事だと思ってるんででね、えー、っとちょっとこれここ開けますと4つ5つか123455つの調整レイヤーでこの画像に仕上げてますでえっとここかなまあいいやここじゃなくうんとねど,どこかなうんえっとねどうやったらいいかな強調前の画像一旦戻ったんですけどこのようにオルトをしながらハイライトを左にこうスライドするとですねほら一部の星しか飛んでないことが分かりますよねはいで私はねある程度やっぱり天の川の中にあるんである程度こんな感じで、まあ、星がね飽和してなきゃまあ写真としてはやっぱりこうちゃんとね白色点っていうのが設定されてない画像っていうふうに思ってしまうんで、まあ、その辺りを私は意識しましたはい、ですので最終的に若干ハイ,ラス、えっと、ハイライトを詰めてコントラストを強調しておりますはいねビフォーアフターだからちょっとねあの星が肥大してるかもしれないですただまあ最後ねマスク処理をしてこのようにあごめんなさいこのように G チャンネルをベースにグリーンのチャンネルをベースに軌道マスクを作ってで星の部分をしっかりね、まあ、ガードしているとえー、飽和肥大しないいいよううにっていう、まあ、一応そういうこともやってます、はい、ですのでマスクを使わないとこうなるもっと星がパンパンに肥大するところを若干ね、まあ、そこは抑えてるよということでこの時の強調というのは220までハイライトを詰めてます、はいまあ、そういう最終の、えー、追加コントラスト、えー、というものを実施しましたであとここはあんまりこう変わらないんだけどレベル補正でですね、はい、こういう RGBR R がほらだいぶいじってるでしょここ 0.67 ですよで226に詰めてるで出力レベル25とかねこのようにレベル補正によってでグリーンも 0.79 ので226で16で変更してるしでブルーも 0.85 の245の15でしょだからこれをやるかやらないかっていうのはだいぶ違ううんだいぶ違うはいでその後えトーンカーブで赤をちょっと下げてるの分かりますかねこれ赤を、はい、この広域の部分を下げてるここにアンカー打ってはいということもやって赤かぶりみたいなものをねこの赤かぶりみたいなものをこう除去する赤のベールをちょっとこう押さえて抑制してやることによって青やグリーンの工作入り混じりというのが見えてくるよということですねでその上の2つについてはこれ先ほど言った強調ですね両方ともハイライトを詰めていくというなので実質この2つの調整レイヤーによっておおむね、はい、絵作りというのが、はい、変わっているとかぶりが取れてでビフォーアフターはいって感じになっているということですねはいまあそんな感じになりますえこのね北アメリカペリカン星雲はえっ、ー、とねあんまりこうブルー持ち上げすぎてピンクっぽくなってしまう、うん、言いがちなんですよねだけどしっかりグリーンにも情報があるんですよ R はもちろんあるんだけどグリーンにも情報がありでそしてまあブルーもねそこそこ全体的に広がっているとグリーンがどこが突出しているのかっていうねこの辺りさっき言った透明感の部分この辺りとかそういったところを意識しながらしっかり G や B の情報を R に埋もれてしまわないようにそこをこう引き出して引き出すというか R をまあ無駄にこう布団かぶってるものをこうね、えー、抜いてやると。はい、いうことによって RGB がしっかりこう適切なカラーバランスになってるなと、はい、いうことがお分かりかと思います。はい、RGBRGB 
G B、こういう見方をして、えー、まあ、各色のコントラストとかカラーバランスが合ってるのかどうかっていうね、これも見極めの一つの判断基準ですね。そういったこともご参考なさってください。はい。そのわけで赤かぶりで、まあ、赤は出たらいいんだけど、まあ、その他のチャンネルっていうのがなかなかこう埋もれちゃってるという画像を、えー、透明感を出す。赤い星雲なんだけど透明感はしっかりあるんだよということを、まあ、あ表現するような、まあ、そういう、えー、処理方法、私のビフォーアフターについて解説させていただきました。はい。えー、こちらについてもですね、PSD あの送りますので、またね、あのメールであーコメント欄でも結構ですのであの言っていただけたら送りますのでよろしくお願いいたします。はい、ここまででね、今ね、15分47秒喋ってますね。はい。まあ今日はね、ずっと一発撮りでやってますが、まあこの、えー、流れでですね、次の画像いきたいと思います。はい、次の画像はですね、えっと、皆さん、あの、ひょっとしたらね、結構興味ある方、うん、興味ある、えー、機材、私的には興味ある機材ですね。えー、っと、ちょっと探しますね。はい。えー、っとですね、ハンドル名が、ディオミズキ、ディオミズキ様、はい、という方で、うちのお客さんでもありますし、えー、お世話になっている方なんですけど、よし、神奈川、神奈川の方ですかね。はい、自宅で撮影した、自宅で撮影した、はい、こちら、機材ご覧ください。高橋イプシロン 160ED ですよ。最新鋭の機材。で、530mm の F3.3、非常に明るい。ね、でビクセンの XD 赤道儀でこちら当店販売の QHY600 モノクロ冷却シーモスカメラ、はいね、非常に写りのいいあの改造のいい、ねはい、フルサイズのカメラですね6000万画素超えですで冷却温度がマイナス10度で,で QHY5L2M によるオフ開きをやっていますとで LRGB を5分25コマ撮っているとで RGB 各10分ずつ撮っているとで、総露光時間が2時間35分、155分ですね。で、ステライメージその他で、えー、処理をしましたと。横須賀の自宅で撮影しました。天気はおおむね快晴です。周辺では LED、えー、街灯が増えていますが、LRGB のおかげでなんとか見られる画像になっています。デジタル一眼など、カラーカメラでは特殊フィルターを使っても、えー、色がうまく出てくれません。よっちゃんから購入したカメラでお気軽に撮影しています。また、光学系はよっちゃんが推奨してくれた 160ED です。はい。まだまだ突っ込みどころがたくさんあると思いますので、評価をお願いいたします。ということで、はい。画像の方を見ていきましょう。IC443 という、あ、ごめんなさい、443、あ、じゃあ443先行こうか。はい、443がこちらになります。まずですね、私、あのこの自宅でこういう星雲が取れるということがすごいなと思います。はい、あの特にこの HR ファーフィルターで、そういうあのフィルターワークとかせずにですね、こういう赤い星雲が映るもんだなって、はい、いうことに感心しました。はいまあ、そこをね、ちょっと差し引いて考えなくちゃいけないんですけど、自宅でね、私もね、何遍も、あの、M42 とか明るい対象を、滋賀にいるときにベランダに機材出して、で、撮ったりとかしたこといっぱいあるんですけど、もう、かぶってかぶってね、もうどうにもならないですね。もう、かぶりがひどすぎて。だけど、この方は、しっかりとこの対象を捉えて、赤い、この、なんていうんですか、このフィラメントですか、これ。はい、こういう構造を映し出しているということで、すごいなって思います。これ、映ってること自体がすごいなって思うんですけど、まあ、あえてね、ここはやっぱり、あの、シビア面にね、見ると、やはり、まあ、被ってるよね、と。はい。まあ、この被りをもうすでに補正されたのかどうかわかりませんけど、このようにレベル強調すると、この被りっていうのがね、はい、左下が黒くて、右上とか上が明るいよ、というのがわかります。かぶりとかね、ムラとか、はい、そういったものが、やっぱり、どうしてもね、自宅だと出てしまう、はい、えー、というのがありますんで、えー、そのあたりを改善したのが、こちら。はい、こちらになります。これが私なりに、まあ、かぶりを一生懸命補正したものですね。はい、ちょっとこれご覧ください。あ、まあでもそんな知れてるよね。1、2、3、4、5、6、7、8。8種類のかぶり処理。で、ビフォア、アフターになり、で、えー、明るさコントラスト。で、GB をちょっと立てて、レベル補正、ハイライト切り詰めて、結局ね、えー、っと、これ直ってないかな。まあ、ハイライト、星の規制の中心部がほら、こんなにグレー抜けちゃってるでしょ。これ、測定すると相当暗いですよ。よいしょ
測定するとですねほら1801088191ということでせっかくね2頃会長あってもそれ使ってないということになってしまうんで、まあ、ここはねしっかり飛ばしていきましょうとこういう明るい星については飛ばしていきましょうと、はい、いう切り詰めもやってますしあとはねもうかぶり処理かぶり処理についてはかなりね何て言うのかなこうもう描画チックなことやってますどうしてもねあのそんな綺麗にいかないですよ皆さんねあのシンプルにこうスマートにっていう風にまあ人様にね何か講演したりとか何かこうやる時ってやってしまいがちなんですけど見せてしまいがちなんだけど実際のところはこういう結構泥臭いあの公害かぶり処理みたいなことをやったりしますね、はい、そうじゃないと救済できないようなものっていっぱいあるしそもそもね、まあ、日本にいる以上ねまあ、公害っていうのは、まあ、ほとんどの地域でやっぱり影響を受けますよね。よっぽどあのニュージーランドとかね、ああいうとこ住んでますと、で天井付近狙ってますとかっていうんだったら全然違うと思うんですけど、まあ、やはり日本で同じくいる以上ね、まあ、そのあたりのまあリカバリー術っていうのが必要なのかなって思います。あこっちにもあるね。あかぶりがね、あやっぱり、ね、こんだけあるんだ。はい、いろんなかぶり処理を経て、で、まあ、一個一個紹介したらまああれなんで、こういうかぶり処理をやった上で最後、まあ、しっかりと締めて、まあ、色素このね赤い対象のね色素はちょっと私分かんないんですよねこれが正解なのかどうかはい分からないけどまあそこはね星を基準に星のカラーバランスとか星がちゃんとこう純白になってるよなっていうそういう RGB のそれぞれのコントラストもしくはハイライトの爪切り爪っていうのをやれば自然に星雲のこう、まあ、本来あるべきえこんな色だろうみたいな、はい、えそういう、まあ、平均的な色,あの色合いっていうのが出てくると、はいまあ、そういうふうに考えたらね別にディファレンスなくても星主体でえレベルとかえそういったものを調整すれば、まあ、このようなイメージが出来上がるということになります、はい、もう一回いきますビフォーでそしてアフターはい、って形になりますで移り見ますとですねやっぱりねイプシロン160そして、えー、QHY600 ね非常にこう、まあ、最高の組み合わせですよね最高の組み合わせであのやはりね、まあ、素晴らしいなっていうふうに思います、はい、自宅でこれが取れるっていうのは本当すごいよね Hα とか使ってないからね普通に LRGB ですからね違うのかなあれちょっと待って撮影データがごめんなさいちょっとさっきねテレコになっちゃったんでねあそうですね、はい、撮影データ5分 L 画像が5分20コマであとはもう5分2コマ5分2コマ5分4コマ RGB で、まあ、ソード質が140分2時間20分ですねはいということであであとねイプション 160ED にエクステンダーですよね先日私が動画にしましたよねエクステンダーつけたらものすごいこう何ミクロンだったっけ中心像が確か1ミクロンで周辺が3ミクロンでしたっけはいということでいやこれはね、まあ、私的にはね、まあ、この私が持ってるこの QHI600 でもいいんですけど、はい、うちで販売してるんでね、それでもいいんですけど、まあ、個人趣味的にはね、商売関係ない、あの個人趣味的には、えー、っと、まあ、α7、R4、R4 とか、まあ、もしくは、ああ、そうだ、EOS R5、EOS 5DS か、はい、あれが5000万画素を超えるんで、あれ撮ってみたいなというふうに思います。はい、来年楽しみですね。すぐ入手できるかどうか分かんないんだけど、かなりね待つみたいですよこのエクステンダーとか 160ED もなかなかそんな入手できないみたい、はい、なので欲しい方はね早めに予約されてください私はまだね予約してないです、はい、ということですねはいよろしいでしょうかで次の画像いきたいと思います次の画像がさっきのこれですね IC443 あれえあれ僕間違ってる<笑>ごめんなさい IC443 がこれでしたはいあだからこっち画像開いた。ああ、だから合ってんだ。ごめんなさい。ちょっとね、はい、なんかぼーっとしててね。はいえー、で、えー、次がですね、ごめんなさいね。えー、っと、M20 がね、こちらですね。M20 を取られたんですね。こちらも同じくベランダなのか、ご自宅で取られた。まあ、屋上なのか分かりませんけど、で、取られたと。はい、いうことで、こちらの画像ね、M20 の画像を見ていきましょう。M20 の画像がこちらになります。はい、こちらもまあ、同様ですね。はいまあ、一発目に思ったのは自宅でこれが撮れるんだっていうところですね、はいまあ、確かにね明るい対象ではあるんでまあそれは映るだろうっていう見方もあるんだけどいやこういう神奈川県って結構都会ですよね横須賀ですよ横須賀の街中でこういうのが映っちゃうんだって
いうことで街中でそういう撮影をチャレンジされてる方の大きな励みになるんじゃないかなっていうふうに思います、はい、ただやっぱりね辛口に言うとどうしてもね、まあ、かぶりっていうのがつきものでここもかぶり処理をしました、はい、それがこちらになりますはい、概ねねかぶりは取ってちょっと左上がまだ明るいかなって感じしますけど概ねかぶりは取りましたと、はい、もう一回ビファーいきますビファー、ね、あとねこの星雲の中心部のくすみみたいなものも、はいまあ、ちょっとねこう鮮やかに、まあ、抜けの良い感じにしましたただねこのピンクっぽい色素についてはねちょっと私はどうすることもできなかったですね色フォワードが結構高いんで、色フォワードが高いと、ピンク色だったらピンク色って決まっちゃったら、最初のほら、例えばね、ステライメージの SSS にするのかっていう現像パラメータ、RGB にするのかって、そこの絵作りを一度決めちゃうと、後からその、えー、っと絵作りというか色合いっていうのをこう大きくチェンジするのは難しいんですよ。例えば、色相サイドの色相で色域指定して色相をこういじってみたりとか、この処理はね、ちょっと私はゴハットだと思ってるんで、まあ、ちょっと邪道かな、邪道かなって思ってるんで、だからもう最初にいただいた画像がもうピンクっぽいんで、このもうピンクっぽいままでくすみを除去しましたと、はい、いう程度にとどめました、はい。あくまで補正ですね、補正。何かここからこう、思いっきり強調したりとか、色をね、ガラッと変えたりとか、そういうものじゃないですね。はい、ですが、まあ、えーかぶりみたいなものはねしっかりこう除去してるんで、はい、かぶりね結構まあこれも苦戦してますが、まあ、そのようにね、えー、イメージを変えることができましたこちらもね、えー、調整レイヤー説明していくとややこしいんであのー、よろしければねまた言っていただけたらこちらも PSD ファイルをお送りしますんでそれでしっかりあの、まあ、研究なりなんなり、はい、あの見てやっていただけたらなというふうに思いますんでメールいただけたらとあのコメントでもあの結構なんでいただけたらと思いますはい、えー、そんなわけでですね本日は、えー、3作品。だいぶね、長くなってしまいました。あ、でも26分か、27分弱か。はい、えー、ご覧いただきました。いかがだったでしょうか。こちらのね、北アメリカの画像ですね。これ、最後、でっかくして、よいしょ。ちょっとでかすぎるかな。はい、こんな感じでね。まあ、透明感みたいなものを、こう、赤い声優の中でも宿らせることができる、表現することができる。ね、フィルムの、あの、色フォアの強い、赤は赤ばっかしか映んないって。私もねあのフィルムずっと経験してるんでだからそこは言えるんですけどフィルムっていうのはねものすごいね赤だったらもう真っ赤っかで G や B にね全く情報が載ってなかったりするんですよ特にこういう北アメリカペリカンってそこそこ赤い系の星群なんでもう全く G や B にね情報が載ってない映ってないんですそもそもだけどデジタルで撮ると G や B にしっかり情報が残ってる G や B が突出してくるとどうなるかっていうと赤のサイドが落ちていくんですね赤のそのそ殉職殉職度っていうの、はい、赤のフォワードっていうのがどんどん低くなっていくと。真っ赤っかっていう風になりにくくなっていくんですね。でもそれを逆に味方につけて G や B が演出してくれる情報が残ってるんだったらその入り混じり G は G でちょっと分布が違う G は例えばこの辺りが突出してる B はこの辺りが突出してるとかね R はこの辺りとかこういったところが突出してるとそれぞれ違うんですよねその個性を引っ張り上げてで交わってるところで透明感を出すみたいな、はい、そのような処理をすればですね非常にこのカラー写真というのがデジカメにおいてもね、はい、非常に楽しくなってくると。はい、なので、まあ、第一ステップとしては赤い声援を出しましょうというところから、まずね、改造機をゲットして、ね、始まるわけですけど、その後はこういう色のね、ものすごく奥深い世界が広がってるよということで、非常にね、天体写真楽しいですね。はい、あの撮影素材さえ、えー、撮って帰ってくれば、あとはね、もう自宅でね、じっくりとこういうね、処理と向き合って楽しむことができますんで、えー、ぜひともですね、皆さんね、正しい観察環境で、ね、そこそこのね私おすすめなのはねえっとね映像のディスプレイで6万円ぐらい出せば SRGB でいいです Adobe じゃなくていい SRGB で6万円ぐらい出せばいいのが買えますよ私の持ってるのはねメモっておいてくださいカラーエッジ CS2410 ってやつはいこれね56万円で買えますで私が今メインで真ん中に置いてるモニターがカラーエッジ CS2740 ってこれ 4K のやつこれね178万しますこれはちょっと高いです 4K だからうんなので SRGB で僕は十分だと思ってるんで、えー、気になる方はねこのカラーエッジ CS2410 って、はい、特にあの案件とかじゃないからねあの、はい、僕には全然お金入りませんけど CS2410 っていうのを検索なさって、はい、でそれでねキャリブレーションできればねやるといいんですけどね
はい、そういうのでやっていただけたらと思いますキャリブレーションセンサー僕あ僕の持ってるこの CS27409 はついてないんだねあ,あそっかそっか CS シリーズにはついてないかこっちにはね CG211 っていうのがあるんですよこれはね昔の名機でだいぶねでもねもうへたってきちゃいましたね、うん、くたびれた感じでも軌度もだいぶ落ちてるだからこれねもうリファレンスにならないですね、はい、嫁もね CG211 使ってるんですよ、うん、だいぶ後に買ったこれは、ね、もうヤフオクでもう数万円とかで買いましたそれはまだ新しいんだけどドットがちょっとなんかね、はい、欠けてるような感じですねだけどあっちの方がねあの綺麗に見えるとにかくねモニターすごく大事なんで北アメリカの色どうなのかなとかねアンドロメダの色、ね、色合いどうなのかなとかものすごいこのカラーマネジメントと向き合うってこと大事なんで特に天体写真みたいな微弱なね光をこうやって持ち上げてで色っていうのをこう微妙に表現していくみたいな、はい、そこがね楽しいところでもありますんで是非ね今から皆さんやっていただきたいのは、まあ、こういうモニターディ,ディスプレイをねちょっとくたびれたもう数十年前いやもう十何年前とかのノートパソコンの古いやつでなんか白っぽい画,画像を見てると言われる方は私の言うこういう細かな色の違いとかね、はい、このビフォアがねアフターになりましたとかって言っていやそんな違いわからんなって思われる方は、まあ、そういったことをねまずね入り口として検討されてみてください私のこのモニターね購入総額50万円超えるんですけどこの CS えー、2410については SRGB ですし Adobe じゃないだけど、まあ、フル HD で、はい、これでしっかりカラーマネジメントであの画像処理できます、はい、別に 4K である必要はないんですけどねまあまあできればねもう 4K であるには越したことないかもしれないけど、はい、フル HD でも全然やっていきますんで、はい、そういったところとも向き合っていただけたらと思いますはい、そんなわけでね、ぜひね、皆さん、もう残り2回ぐらいしかないからね、あの天体写真とか興味ある方、はい、いろいろ質問事項とか、えー、ある方とかですね、感想とかですね、えー、ぜひいただけたらと思いますので、コメントいただけたら、あとね、グッドボタンですね、グッドボタンもいただけたら、えー、幸いです。はい、そんなわけで本日は以上になります。ありがとうございました。